me, Teen Maris Hannes, and welcome to my channel where we talk about beauty and business. So for today's video, isha-share ko po sa inyo paano kami mag-sizing at mag-inventory ng aming mga egg products at bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang pag-sizing at maayos na inventory sa isang egg production at layer poultry business. Ang presyo ng mga itlog ay nakadepende sa mga sizes nito. The smaller the size, the lower the price. The bigger the size, the higher the price. Nagsisimula ang mga sizes sa piwi, pullets, small, medium, large, extra large at jumbo. Dito sa aming business, egg scale talaga yung ginagamit naming tool para tama ang pag ng mga itlog. Nakaklasify yung mga sizes ng mga itlog according sa kanyang bigat, hindi sa kung gaano kaliit o kalaki ang mga ito. Tandaan natin na eggs are sized by their weight. And minsan may mga customers kami na nagtatanong bakit maliit yung itlog pero nasa medium or large size siya. Kasi merong mga itlog na maliit tingnan pero mabigat ito. Yung feed intake ng mga manok ay malaki ang impact sa mga sizes ng itlog na naproproduce nito. Ito yung ilan sa mga factors na nakaka-apekto sa pagbaba ng egg size. Heat stress, inadequate water supply, crowding, and overall health ng mga alaga natin. So dapat napapanatili natin ang maayos na pangangalaga para mabigyan tayo ng mataas na production rate at mas magandang sizes ng mga itlog. For your reference, ito po ang weight ng bawat size ng itlog. Piwi 40 to 45 grams, pullets 45 to 50 grams, small 50 to 55 grams, medium 55 to 60 grams, large 60 to 65 grams, extra large 65 to 70 grams, and jumbo 70 to 75 grams. Simulan po natin sa sistema ng pag-sizing at inventory ng mga na-harvest naming egg products daily. Galing sa aming layer farm, transport ang mga egg products papunta dito sa aming egg room or bodega. Sa farm pa lang, maingat na po ang handling ng mga itlog at nakalagay ang mga ito sa mga egg trays para iwas damage o crack. That way, mas madami ang mabebenta namin. Pagdating ng mga itlog sa aming bodega, sinasizing agad ang mga ito para ma-deliver agad sa mga customers. Ito po yung egg scale na ginagamit namin para ma-classify ang mga egg products. Accurate at mas madali na namin na-identify ang sizes kasi meron na siyang nakasulat na PV, bullets, small, medium, large, extra large at jumbo. Para mas maging organized ang pag-sizing, meron ang nakaabang na mga egg tray sa bawat size ng itlog at para hindi malito ang nagsasizing. So guys, halimbawa, ito yung mga na-harvest natin lahat for today galing sa farm. So ito, hindi pa to lahat na sa sizing. So meron na pong nakaabang na mga egg trays dito para sa kanya-kanyang size. So meron tayo dito ng PV, pullet, small, medium, large, extra large, jumbo. At inalagyan din namin ng tray para sa damage and then sa crack. So halimbawa, itong egg na to, yung first egg na ating isa-sizing ay na, nasa piwi siya. So, dito mo siya sa piwi lalagay. So, halimbawa, ito naman, pag sizing mo, nasa pullet siya. So, sa pullet mo siya ilalagay. And then, ito naman, pag nasa small siya, dito mo siya sa small na egg tray mo siya ilalagay. Then, halimbawa, medium, large, extra large, jumbo. Then, halimbawa, ito damage. So, sa damage na egg tray mo din siya ilalagay. And then, crack. So, ganito po yung system namin sa pag-sizing ng mga itlog para mas organize po siyang tingnan and para hindi malito yung mga nagsasizing. At the same time, pag tapos na lahat ma-sizing ng mga eggs namin for today, ay madali na namin siyang makaklasify kung ano yung kanyang sizes and madali din namin siyang madidispose sa aming mga customers. Malaking bagay ang pag-sizing ng mga itlog sa ganitong negosyo dahil dito namin nabibigyan ng presyo ang mga produkto. So, so, pakatapos ma-sizing lahat ng harvested eggs namin, oras na para sa aming inventory. Ang inventory ay importante sa isang negosyo para ma-monitor natin ang in and out ng ating products or para sa ating stock review. Nalalaman din natin kung meron tayong gain or loss. Halimbawa, madami ang damage or cracks ng harvest, nakakatulong ang inventory para ma-identify natin ito nang sa ganun pwede nating masolusyonan kasi baka may problema din ang mga manok. Sa distribution naman ng ating mga products, 
stocks, kung may mga orders ng eggs, alam natin kung ilan yung magbibigay natin na stocks sa ating customers at mai-insure natin ng accurate record keeping. That way, this will help improve customer experience, protect from damaged goods being delivered to customers, achieve more repeat buyers, and also to increase overall efficiency, productivity, and customer satisfaction. Sa pag-i-inventory po ng ganitong business, hindi kailangan na expert ka sa numbers or mathematics. Dito po ay discarte lamang. So, simple yung plus or minus lang po yung gagawin natin at ituturo ko sa inyo. So, yun na nga po, pakatapos po masizing lahat ng mga na-harvest na itlog, ay dapat ma-put into record agad natin ito. At dahil hindi pa ganun kalaki at one product lang po yung layer poultry business, mano-mano or manual lang po yung pag-inventory namin dito. Ito po yung mga ginagamit ko sa pag-inventory record book, ruler, calculator, and then ball pen. So, sa record book, gumagawa po ako ng 11 columns at 3 rows. 1, 2, 3 rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columns. So, wag din po natin kakalimutan maglagay ng date and day. So guys, ipagpalagay na lang natin na bago ka pa lang sa business na to at first batch of chicken pa lang ang nangingitlog na. Ang first row, eto, ay ang magiging header natin. Then lalagyan natin ng mga sizes ang bawat column. So first column, ito yung anong batch na nangingitlog na. So second column, eto yung piwi. Then pullets, small, medium, large, XL, Jumbo, Damage, Crack, and then Total, or Notes. So, yung first row natin, dito nakalagay lahat ng mga sizes. So, guys, nagsimula tayo sa sizes na Peewee, Pullet, Small, Medium, Large, Extra Large, Jumbo. At kung napapansin nyo, meron akong dinagdag na damage and crack kasi hindi naiiwasan na meron talagang damage na kasabay or crack. Para masama din natin sa inventory ang mga ito at ito yung kukompleto ng total ng ating na-harvest for the day. So, guys, ito po yung nasulat natin, yung date, yung day. Yung mga headers natin, andito yung mga sizes. Andito yung batch 1. Ipagpalagay na lang natin na first batch ng mga manok ay nangingitlog na. So, batch 1. So, total harvest, beginning stock, number of eggs available, number of eggs sold, and ending stock. So, guys, sample lang po to. Ngayon ay bibilangin at ipuput into record na natin ang ating mga na-sizing na itlog. So, dito sa taas, lalagyan din natin ng batch 1. Isusulat natin dito sa batch 1 yung list ng number of eggs harvested na galing sa farm. So, sinusulat namin by pieces, hindi by trays. Tandaan natin na one tray is 30 pieces. So, halimbawa today, yung binigay ng farm na lista ng mga na-harvest na itlog ay nasa 915 pieces. 915 pieces. So guys, halimbawa, ito yung mga na-harvest mo today. For example, wala kang na-harvest na piwi, so mas maganda pag linagyan mo siyang parang dash lang or line. Ah, hindi ako naglalagay ng zero kasi ayoko makakita ng zero sa business. So halimbawa, sa pullets, meron kang two trays kasi times 30 pieces per tray. So that's 60 pieces. Small, meron kang 10 trays. Medium, 10 trays. Large, 5 trays. XL, 2 trays. Jumbo 1 tray. Halimbawa, merong damage na 5 pieces and crack na 10 pieces. So guys, pag in mo to lahat, yung total harvest mo for today is 915 pieces. Dapat mag-match yung actual na bilang nyo sa egg room dito sa binigay na lista na galing sa farm. So once mag-match po yung nabilang yung eggs sa egg room nyo at yung binigay na lista na galing sa farm nyo, it's time para makuha nyo yung total harvest nyo for today. So Halimbawa, yung total harvest new for today dito sa pullets is 60. So, ilalagay nyo lang din to 60. Then, small, 300 pieces, ilalagay nyo din to, and then so on. So, next naman po yung ating beginning stock. So, halimbawa po, sold out lahat ng eggs mo kahapon. So, wala kang beginning stock ngayon. So, 
Pero kung meron, ilalagay mo dito yung beginning stock. And then, para makuha mo yung number of eggs available mo today or yung mga eggs na pwede mong mabigay sa customers mo or yung mga eggs na pwede mong mabenta. So, para makuha mo yung number of eggs available, so total harvest plus beginning stock equals number of eggs available. Ito po yung number of eggs available natin today and ito yung madidispose natin sa ating mga customers. Hindi na po namin ito nabebenta na damage. So guys, pag makuha nyo na po yung number of eggs available by size nyo, malalaman nyo din po kung ilan yung trays of eggs ang pwede mong mabenta sa mga customers mo today. So guys, yung available natin na trays of eggs today ay 2 trays of bullets, 10 trays of small, 10 trays of medium, 5 trays of large, 2 trays of XL, and 1 tray of jumbo. So, ito lahat yung pwede nating mabenta today and madispose sa ating customers. So, halimbawa si customer number 1 gustong pakyawin or kunin lahat ng stock mo today. So, dito mo isusulat sa number of eggs sold. Halimbawa, si customer gustong kumuha ng 2 trays of pullets, 10 trays of small, 10 trays of medium, 5 trays of large, 2 trays of XL, and 1 tray of Jumbo. So, yan yung number of eggs sold mo. And para makuha mo yung ending stock natin, number of eggs available minus number of eggs sold equals yung ending stock natin ngayon. At dahil pinakyaw ni customer yung mga eggs natin today, wala tayong ending stock ngayon. Pwede niyong pag-aralan yung way ng pag inventory namin ng mga egg products namin. Dito po sa business, every egg counts talaga kasi hindi mo mabubuo or mabebenta yung isang tray of eggs kung kulang ng isa. Kaya dapat lagi mong monitor yung bilang ng mga eggs na na-harvest mo daily. At sa pamamagitan din ng pag inventory malalaman natin ng ating egg production rate daily at monitor natin ang performance ng ating mga manok. So guys, ganito po yung simple ang pag inventory namin dito sa aming egg production business. And yung shinare ko po sa inyong way ng pag inventory pwede nyo din pong i-modify at pwede din po kayong gumawa ng sarili nyong pag inventory sa inyong egg production or layer pool 3 business. So, guys, that is it for today's video. I hope you learned something from me today again. Don't forget to like and share this video. Write your suggestions, requests, and recommendations in the comment section down below. And please subscribe to my channel, Team May Arsenas, and click the bell button beside it so you'll be notified whenever I post a new video. And para ma-update kayo kung meron ako mga bagong business tips and vlogs. Thank you guys so much for watching this video, and I hope to see you in my next one. Bye!